Assalamu alaikum dear viewers and well wishers welcome back to my youtube channel easiest english by shahin sir also welcome to my facebook page new curriculum e tutorial priyo nobom shrini shikhate bindu ajke ami tomader jonno je topics ti niye eshechi sheti khubi khubi dangerous ekta topics ei topics e tomaderke ekti kobita select korte hobe sei kobita select korar pore sei kobita theke simile metaphor imagery shoho tomake onek kolpo chitro e byakha dite hobe shobgulor uttor ami tomaderke khub shohoj kore sajiye diyechi এই ভিডিওতে প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদেরকে শুধু উত্তরগুলো স্ক্রিনশট করার জন্য আমি বলছি না বরং তোমরা উত্তরগুলো স্ক্রিনশট করার আগে আমার ক্লাসটা ভালো করে দেখো বুঝো দেন তুমি নিজেও বুঝতে পারবে এটা অনেক ইজি একটা চ্যাপ্টার ছিল এটি তোমাদের বোর্ড বইয়ের পেজ নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভে রয়েছে এবং এটা টু পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট ওয়ান অর্থাৎ ফোর হচ্ছে লার্নিং সাইকেল ফোর এই ফোর লার্নিং সাইকেলের মাধ্যমেই তোমার এই ন্যাচার স্ট্যাটিস্টি অধ্যাটা কিন্তু শেষ হয়ে যাবে সুতরাং বলা যায় এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা এই গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটাই তোমাকে অর্জন করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থী চলে যাচ্ছে উত্তর পর্বে তবে উত্তর পর্বে যাওয়ার আগে তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন রয়েছো আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলো সেই সঙ্গে তোমরা যারা পুরনো রয়েছো কমেন্ট সেকশনে লিখে জানাও কে কোন স্কুল থেকে দেখছো এবং এই ভিডিওকে শেয়ার করে তোমাদের বন্ধুদের দেখার সুযোগ করে দাও নবম শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে তোমাদের আমি দিয়ে দিচ্ছি Nature Tapestry Experience 2.4.1 এর একটা পারফেক্ট সলিউশন মনে রাখবে এই টু পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট ওয়ান এর মাধ্যমেই আমাদের এই চ্যাপ্টারটি শেষ হয়ে যাবে এবং এই চ্যাপ্টার নিয়ে ফেসবুকে কিন্তু সমালোচনার অনেক ঝড় রয়েছে কারণ হচ্ছে এখানে একটি বাংলা কবিতা দেওয়া রয়েছে আসলে সমালোচকরা কি কারণে সমালোচনা করছে আমি জানি না তবে কার কার মতামত কেমন সেটা তাদেরই ব্যাপার আমি মনে করি এখানে এই কবিতা দেওয়া অবশ্যই যুক্তি চলো আগে ইনস্ট্রাকশনটা পড়ে নিই তাহলে আমরা বুঝতে পারবো নাও সিলেক্ট আ পয়েম ইন বাংলা ওর ইংলিশ দেখো যে কোনো একটা কবিতা সিলেক্ট করতে বলছে বাংলা অর্থ হবে ইংলিশ এই জন্য একটা উদাহরণ ওনারা বুঝিয়ে দিয়েছেন আমাদের ছোট নদী রবি ঠাকুরের এই কবিতা দিয়ে আসলে এটা দেওয়ার কারণ এই নয় তোমার বাংলা কবিতা এখানে শিখবে এটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে একটা উদাহরণ হিসেবে দিয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো তাহলে আমাদেরকে একটা বাংলা অথবা ইংরেজি কবিতা সিলেক্ট করতে হবে ফ্রম ইউর টেক্সট বুক তোমার টেক্সট বুক থেকে অর এনি আদার বুক দ্যাট ডিসপ্লে ইজ দ্য ডিউটি অফ ন্যাচার অথবা যে কোনো বই থেকে যে কবিতাটি বা যে বাংলা কবিতা হতে পারে সেটা ইংরেজিও হতে পারে যেটাতে তোমার ন্যাচার রয়েছে বিউটি অফ ন্যাচার মানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা বলা রয়েছে এই জন্যই কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা বলার জন্যই কিন্তু আমাদের ছোট নদীটা দিয়েছে কারণ আমাদের ছোট নদী কবিতায় কি রয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা তুলে ধরা রয়েছে দেন ইন গ্রুপস আইডেন্টিফাই দ্য ইমেজেস দ্যাট ক্যান বি ভিজুয়ালাইজড তারপর তোমাকে কি করতে হবে গ্রুপে করতে হবে আইডেন্টিফাই করতে হবে ইমেজেস যেগুলো ভিজুয়ালাইজড ইমেজ মানে দৃশ্যমান হ্যাঁ হার্ড যেগুলো শোনা যায় সেন্স যেগুলো অনুভব করা যায় হ্যাঁ ইন দ্য পয়েন্ট এই কবিতায় তাহলে এখানে আমরা তিনটা জিনিস বের করবো একটা ভিজুয়ালাইজড ইমেজ বের করবো একটা হার্ড ইমেজ বের করবো একটা সেন্স ইমেজ বের করবো এটা গ্রুপ কাজ এটাই হচ্ছে আমাদের মূল কাজ ইন দ্য পয়েন্ট দেন ডিসক্রাইব হাউ দ্য ইমেজ এস কন্ট্রিবিউট টু মেকিং আ কানেকশন বিটুইন ইউ অ্যান্ড ন্যাচার এবারে কানসটা তার আমি কিভাবে এই ইমেজেস গুলো হ্যাঁ অবদান রাখছে মেকিং আ কানেকশন একটা কানেকশন তৈরি করতে বিটুইন তোমার এবং প্রকৃতির মধ্যে ফাইনালি শিওর ইউর রেসপন্সেস উইথ দ্য হোল ক্লাস প্রিয় শিক্ষার দেখো এখানে মূলত আমাদের প্রথম কাজ দাঁড়াবে ভিজুয়ালাইজড ইমেজ হার্ড ইমেজ এবং সেন্সড ইমেজটাকে বের করে নেয় বের করার পরে ওই ইমেজগুলো কিভাবে ন্যাচার এবং আমাদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করে তার একটা যৌক্তিক বর্ণনা ব্যাখ্যা করা এবং এটা যেহেতু উপস্থাপন করতে হবে তাই এটা আমি বলছি অবশ্যই এটা ফাইনাল কাজ এটা প্রজেক্ট টাকারে করতে হবে এবং শিক্ষক মহাদায় এই কাজটি করানোর জন্য তোমাদেরকে লাইব্রেরিতে নিয়ে যাবে তোমাদের স্কুল লাইব্রেরিতে স্কুল লাইব্রেরিতে নিয়ে যাওয়ার পরে তোমাদেরকে অনেকগুলো বইয়ের মধ্য থেকে যে কোনো একটা সিলেক্ট করতে হবে আমি তোমাদেরকে আজকে একটি কবিতা দিয়ে সিলেক্ট করে দিচ্ছি সেই কবিতাটা হলো দেয়ার ইজ আনাদার স্কাই ইমিল ডিকেনসন একটা কবিতা তোমরা যদি চাও কোন কবিতা দিয়ে অ্যান্সার চাও তোমাদের যদি কোনো পছন্দের কবিতা থাকে সেটা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশন লিখে জানালে আমি সেই কবিতা দিয়েই তোমাদের উত্তর বানিয়ে দিব প্রিয় শিক্ষার্থী এটা যেহেতু আমাদের উপস্থাপন করতে একটা গ্রুপ কাজ তাই উপস্থাপনের পদ্ধতিটাও আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদেরকে প্রথমেই একটি অবশ্যই অফসেট পেজে বা এফোর সাইজের পেজে অবশ্যই মার্জিন করে নিবা সুন্দর করে আমি ডিজাইন করে দিয়েছি তোমরাও ডিজাইন করে নিতে পারো হ্যাঁ প্রথমে এইবার নেম অফ গ্রুপ তোমার গ্রুপের নামটা এখানে লিখবা যমুনা মেঘনা যা যেটা হবে আর কি নেম অফ দ্য গ্রুপ মেম্বার্স গ্রুপ মেম্বারদের নাম স্টিলি রেখে নিবা তারপরে একবার নেম অফ গ্রুপ লিডার তোমরা যে গ্রুপ লিডার হবা তার নামটা এখানে সুন্দর করে লিখবা এরপরে তোমরা একটা কবিতা সিলে
দেখতে হবে এবং তোমাদের সঙ্গে রাখতে হবে এটা আসলে উত্তর পর্বে লিখতে হবে না এটা উত্তর পর্বে লেখার কোনো প্রয়োজন নেই তবে তোমার আলাদা একটা পেজে লিখে নিয়ে যাবা যাতে করে শিক্ষক মহাদেরকে দেখানো যায় যে আমরা এইখান থেকে অ্যান্সার করছি এই এই কারণে এই এই অ্যান্সারগুলো নিয়েছি এই কবিতাটি তোমাদের যদি একটু দেখাই আমি দেখো কবিতা এরকম দেয়ার ইজ আনাদার স্কাই ইভার স্ট্রিন অ্যান্ড ফেয়ার অ্যান্ড দেয়ার ইজ আনাদার সানশাইন দো ইট বি ড্রাকনেস দেয়ার প্রিয় শিক্ষার্থী এগুলো যদি বাংলা অর্থ আমরা করি বা এরকম হবে অন্য আকাশ আছে হুম সর্বদা নির্মল এবং ন্যায্য ওকে ফেয়ার মানে ন্যায্য আর একটা রোদ আছে দেখো অ্যান্ড দেয়ার ইজ আনাদার সানশেন আরও একটি রোদ আছে হ্যাঁ দো যদিও ইট বি ডার্কনেস দেয়ার সেখানে অন্ধকার নেভার মাইন্ড ফেরিড ফরেস্ট অস্টিন অস্টিন বলতে এখানে একজন মানুষকে বোঝানো হচ্ছে হ্যাঁ বিভিন্ন জঙ্গল মনে করবেন না অস্টিন হ্যাঁ নেভার মাইন্ড সাইড অ্যান্ড ফিল্ডস নিরক্ষেত্র কিছু মনে করবেন না হিয়ার ইজ আ লিটিল ফরেস্ট এখানে একটু জঙ্গল হুজ লিফ ইজ ইভার গ্রিন এখানে দেখো প্রকৃতি সংক্রান্ত কবিতা কিন্তু এটা আমাদেরকে বাস্তায় বলেছে এবং আমরা তাই করেছি হ্যাঁ হিয়ার ইজ এ ব্রাইটার গার্ডেন এখানে একটি উজ্জ্বল বাগান আছে হোয়ার নট আ ফ্রস্ট হ্যাজ বিন হ্যাঁ যে এখানে তুষারপাত হয়নি ফ্রস্ট তুষারপাত হ্যাঁ ইন ইটস আনফোল্ডিং ফ্লাওয়ার্স আই হিয়ার দ্য ব্রাইট বি হাম আর অম্লান ফুলে আমি উজ্জ্বল মৌমাছির গুনগুন শুনছি এখানে বি হাম এখানে গুনগুন শোনা এটা কিন্তু আমাদের হচ্ছে হিয়ার্ড ইমেজ ওকে মানে আমরা এখানে কি শুনতে পাচ্ছি মৌমাছির গুনগুন শুনতে পাচ্ছি প্রীথি মাই ব্রাদার ইন টু মাই গার্ডেন কাম ওকে বলা হচ্ছে প্রীথি এখানে একজন মানুষের নাম বলা হচ্ছে মাই ব্রাদার অ্যাড্রেস করে বলল ইন টু মাই গার্ডেন কাম হ্যাঁ আমার বাগানে এসো গুঞ্জন শুনি কার গুঞ্জন শোনার কথা বলছে মৌমাছির গুঞ্জন প্রিয় শিক্ষাতে এই কবিতা থেকে আমরা এখন যে কাজটা করব যে ভিজুয়ালাইজ ইমেজ হার্ড ইমেজেস অ্যান্ড সেন্সড ইমেজেসগুলো বের করবো দেখো এখানে ভিজুয়ালাইজ ইমেজ কী ছিল ফেয়ার স্কাই এটা মুক্ত আকাশ ভিজুয়ালাইজ মানে যেগুলো দেখা যায় এখানে মুক্ত আকাশ সেটা কিন্তু আমরা কল্পনা করতে পারি ইমেজ করতে পারি হ্যাঁ আনাদার সানশাইন অন্য রোদ এটাও কিন্তু আমরা কল্পনা করতে পারি ফেয়ারেড ফরেস্ট হ্যাঁ বিবর্ণ বন ওকে সাইলেন্ট ফিল্ডস এবং সাইলেন্ট ফিল্ডসও কিন্তু আমরা ইমাজিন করতে পারি এবার দেখো হার্ড ইমেজেস যে ইমেজেসগুলো আমরা শুনতে পারি যেমন বি হাম এখানে দেখো বলা হচ্ছে কি বি হাঁ এই কবিতায় রয়েছে আমরা কার গুনগুন শুনতে পাচ্ছি মৌমাছির আর দেখো সেন্স ইমেজেস কি রয়েছে ওয়ার্মথ অফ সানশাইন এটা কিন্তু সেন্স মানে আমরা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে এটাকে উপলব্ধি করতে পারি সানশাইন রৌদ্রকে আমরা কি করতে পারি সেন্স করতে পারি হ্যাঁ আমরা উপলব্ধি করতে পারি সেন্স অফ বিউটি অফ আনফোল্ডিং ফ্লাওয়ার্স বলা হচ্ছে আনফোল্ডিং ফ্লাওয়ার্সের বিউটিটা কি আমরা কি করতে পারি উপলব্ধি করতে পারি প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে কিন্তু আমি মূল কাজটা দিয়ে দিলাম ভিজুয়ালাইজ ইমেজেস হার্ড ইমেজেস অ্যান্ড সেন্সড ইমেজেস এইবার আমাকে একটা কানেকশন তৈরি করতে হবে দেখো এখানে দেখো ভিজুয়ালাইজ ইমেজেস আমি আরও দুই একটা লিখে রেখেছি লাইফ সরি লিটিল ফরেস্ট আনফেডিং ফ্লাওয়ার্স তোমার চাইলে চার পাঁচটা লিখতে পারো চাইলে ছটাও লিখতে পারো এবার দেখো কানেকশান বিটুইন মি অ্যান্ড ন্যাচার আমার এবং ন্যাচারের মধ্যে যে সম্পর্ক সেটা আমরা দেখাবো এখানে মি না রেখে আমরা আসো লিখতে পারবো কোনো ব্যাপার না তবে যদিও পরীক্ষা বসে মি দেওয়া আছে তাই আমি মি দিয়েছি দেখো দ্য পোয়েম বিউটিফুল লিঙ্কস মি টু ন্যাচার থ্রু ভিভিদ ইমেজেস ইমফেসাইজিং ইটস পজিটিভ আসপেক্টস দেখা বলেছে দ্য পোয়েম বিউটিফুল লিঙ্কস এই কবিতাটি সুন্দরভাবে লিঙ্কস করেছে সংযুক্ত করেছে মি আমাকে কার সঙ্গে টু ন্যাচার এখানে কিন্তু মূল কাজটাই এরকম ছিল আমাকে ন্যাচারের সঙ্গে যে সংযুক্ত করেছে তাই বলতে হবে কিসের মাধ্যমে থ্রু ভিভিড ইমেজেস বিভিন্ন ইমেজের মাধ্যমে ইমফেসাইজিং ইটস পজিটিভ আসপেক্টস এবং জোর দিয়েছে এখানে কি ভালো দিকগুলো ইট সাজেস্ট দ্যাট লাইক দ্য পার্সন ইন দ্য পয়েম আই ক্যান ডিসকাভার সলিস ইন দ্য বিউটি অফ ন্যাচার এটা আমাকে পরামর্শ দিচ্ছে যে ওই যে কবিতায় যে একজন পার্সন রয়েছে হ্যাঁ আমরা কিন্তু দুইজন পার্সন এখানে পেয়েছিলাম একসময় কি বলেছিল বলো দেখি দেখো কবিতা একটু দেখি এখানে প্রীথি মাই ব্রাদার একজন ছিল এখানে অস্টিন নামে আরেকজন ছিল তাই না তাহলে এখানে আমি বলতে পারি ইট সাজেস্ট দ্যাট লাইক দ্য পার্সন ইন দ্য পয়েন্ট বলা হচ্ছে ওই কবিতার মানুষের মতো আই ক্যান ডিসকাভার সলিস ইন দ্য বিউটি অফ ন্যাচার আমিও কি খুঁজে পেয়েছি বলো দেখি সলেস খুঁজে পেয়েছি অর্থাৎ সলেস অর্থ কি জানো সান্ত্বনা হ্যাঁ তাই আমি সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছি দ্য ইনভাইটেশন টু অ্যাপ্রিসিয়েট ন্যাচার ট্রান্সফর্ম ইন টু পার্সোনাল কল দেখো প্রকৃতির প্রশংসা করার আমন্ত্রণে একটি ব্যক্তিগত আহ্বানে রূপান্তরিত হয়েছে পার্সোনাল কল ওকে আর্জিং মি টু হোল হার্টেডলি ইম্বেরেস দেখো ইম্বেস মানে হচ্ছে আলিঙ্গন করা হ্যাঁ হোল হার্টেডলি মানে আন্তরিকভাবে ওকে অ্যান্ড ড্র ইন্সপিরেশন ফ্রম দ্য আফলিফটিং কোয়ালিটিস অফ ন্যাচারাল ইনভারনমেন্ট ওকে এবং ব
qualities okay priyo shikkhati tumra jara ei jayga gulo dekhle sundor kore screenshot kore nao ebong eta tomader kintu mogostho korte hobe na eta sundor kore tomake uposthapon korte hobe likhe likhe uposthapon korte hobe ebong dekhe dekhe porte hobe priyo shikkhati tumra jara amar ei video ti shesh porjonto dekhle tomader shobaike janai oshongkho dhonnobad shei shonge ei video ti share korar onurodh roilo priyo shikkhati ei video ti share er madhye tomar onnanno bondhuder dekhar sujog kore dibe shobai bhalo thako allah hafiz